हेलो एवरीवन रीना किचन में आपका स्वागत है कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे आज हम बनाएंगे आलू की स्टफिंग वाली नान रोटी वो भी गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी बहुत ही मुलायम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पनीर की सब्जी पनीर की सब्जी तो ऐसी रेसिपी है जो फटाफट बना के तैयार कर सकते हो और ये पनीर हमारी बेटी है ना सानवी छोटी बेटी उसको जितना भी आप दोनों पनीर बना के उसको कम पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पनीर खाना वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मैं क्या करती हूँ ना उसको बना के देती भी हूँ और बहुत ही आसान तरीका भी है बनाने का जो कि आप बहुत जल्दी बच्चे डिमांड करें हस्बैंड डिमांड करें चाहे आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आ जाता है ना अगर आप एक बार इस तरीके से उनको पनीर की सब्जी बना के खिलाते हो ना सच में यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट जैसा भी उसको भी आप फेल कर दोगे घर में ही और बनाना तो एकदम इतना आसान कि पूछो ही मत तो हमने लिए हैं प्याज टमाटर सूखी मिर्च और तेज पत्ता लहसुन अदरक ले लिए हैं सब चीज़ों को इस तरीके से मोटे मोटे हमने काट लिए हैं फिर प्रोसेसर कुकर में हम ऐड कर दिए हैं टमाटर ले लिए प्याज डाल दिए इसमें और इस तरीके से सारी चीज़ को इसमें ऐड करेंगे जितना चीज़ भी हमने काट के रखे हैं बहुत ही सिंपल तरीका है ये पनीर की सब्ज़ी इसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा झंझट नहीं रहेगा कि हमको बारीक करना है प्याज टमाटर को बारीक करना है शॉपिंग करना है कुछ भी नहीं इतना आसान तरीका आपको मिलेंगे ना ये पनीर की सब्जी तो उसमें सारे मसाले डालने के सब्जियां डालने के बाद प्याज टमाटर वगैरह इसमें ऐड कर देंगे कुछ खरा गरम मसाला तो लौंग इलायची दालचीनी वगैरह हमने डाल दिए हैं फिर इसमें एक चम्मच चीनी हमने डाले हैं और हमने काजू को क्या किए थे ना पंद्रह से बीस मिनट के लिए पहले हमने पानी में फूलने छोड़ दिए थे तो आप प्याज टमाटर की क्वान्टिटी के हिसाब से काजू ऐड करिएगा फिर हमने क्या किए हैं कि आलू भी उसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि हमको आलू वाली स्टफिंग हुआ है तो हमने सोचा जब सब सारी सब्जियां पकी रही हैं तो साथ में आलू भी बॉइल्ड हो जाएंगे कम कम समय में दोनों काम हो जाएंगे हमारे तो हमने आलू को भी धो के रख दिए थे और इसमें पानी भी जरूरत के हिसाब से हमने ऐड कर दिया प्रेसर कुकर को क्या करेंगे ना गैस पर चढ़ाएँगे उबालने के लिए उसमें डाल दें टेस्ट के अनुसार नमक जब तक ग्रेवी तैयार हो रहे हैं हमारे तक हम पनीर की चॉपिंग कर लेंगे तो पनीर की साइज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा और मेरे कहने पे ना आप एक बार जरूर से बनाइएगा ये पनीर की सब्जी मेरी बेटी का बहुत ही फेवरेट पनीर है तो उस पनीर हमारी कट गई है तो अब हम नान रोटी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए हमने बाउल में ले लिए हैं गेहूँ के आटा तो हम इसमें दो कप लिए हैं गेहूँ के आटे से आज हम बना रहे हैं क्योंकि जब भी हम बनाते हैं नान रोटी तो अपने बच्चों के लिए फर बनाते हैं बच्चों की फरमाइश पर तो हम कोशिश करते हैं कि गेहूँ के आटे से ही बना के तो बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हो फिर इसमें हम डाले हैं टेस्ट के अनुसार नमक ऐड किए हैं फिर इसमें एक चम्मच भर के चीनी ऐड कर दिए हैं इसमें फिर हमने आधे चम्मच छोटे चम्मच हमने लिए हैं बेकिंग पाउडर वो ऐड करेंगे फिर इसमें चुटकी भर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा खाने वाला सीटा जिसे बोलते हैं वो ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर भी चम्मच में ऐड करेंगे और डालने के बाद इसमें एक चम्मच हमने इसमें तेल ऐड कर दिए हैं और तेल ऐड करने के बाद इसमें हमने दही ऐड करना है तो हमने दो तीन वाले चम्मच हमने लिए हैं दही वो दही इसमें ऐड करेंगे तो आप एक बार ज़रूर से ये आलू के स्टफिंग वाली नान रोटी बनाइएगा बहुत टेस्टी लगेगा खाने में आपको आप नान रोटी जो आलू वाली जो है ना आप चाहें तो इसको चटनी वटनी के साथ भी खा सकते हो चाहे सब्जी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में तो इन सारी को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे जैसे नॉर्मल हम लोग डो के लिए रोटी वोटी वगैरह के लिए जो हम लोग आटा गूंते हैं ना उसी तरीके से सॉफ्ट सा हम डो तैयार कर लेंगे इस तरीके से तो आपसे बात करते करते पनीर की ग्रेवी भी हमारी लगभग पक ही चुकी थी तो हमने गैस को ऑफ कर दिए थे और हमने आटा भी गून लिए हैं अब इसको ढक के छोड़ देंगे पंद्रह से बीस मिनट के लिए तब तक हमें स्टफिंग के लिए हमने लिए हैं धनिया पत्ता है हरी मिर्च और प्याज है तो पहले हम क्या करेंगे ना इस तरीके से धनिया पत्ता को चॉपिंग करके बारीक चॉप कर लेंगे आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये जो हमारी रेसिपी है नान रोटी आलू वाली और साथ में ये पनीर की सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाना वो कैसी लगी और मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा उम्मीद है कि आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे तो हमने एक तरफ सारी सब्जियां काट के रख दिए हैं प्याज धनिया पत्ता हरी मिर्च हमने लिए एक पैन उसमें हमने डाल दिए हैं लाल मिर्च पाउडर तो हमने कश्मीर लाल मिर्च पाउडर ऐड किए हैं और चुटकी पर इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं फिर इसमें हमने जो पनीर की सब पनीर काट के जो रखे हैं वो पनीर इसमें हम ऐड करेंगे इस तरीके से 
सारे पनीर को एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे अब क्या करना है ना पनीर को जब एक तरफ सीख जाएगा तो हमको दूसरी तरफ इसको पलट देना है तो बस फटाफट ये पनीर की सब्जी फटाफट आप बना के तैयार कर सकते हो दस पंद्रह मिनट भी नहीं लगेंगे आपकी जो सब्जी है बनके एकदम से तैयार हो गए हैं और सबसे अच्छी बात है ना आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है और आपके पास टाइम नहीं बचता है बात करने को बैठ के तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट होने वाली क्योंकि आप इधर उबलने के लिए ग्रेवी बैठा दो आप उधर से बात भी गप्पा भी कर लो क्योंकि इतना आसान है बनाना तो देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छे तरीके से बॉयल हो गई हैं तो इसमें तेजपत्ता वगैरह हम निकाल के जा, ग्राइंडर जार में डालते हुए इसको क्या करेंगे ना फाइन पेस्ट बना लेंगे जैसे कि क्या है ना सब्जियां ग्रेवी तो आधी हमारी पकी चुकी है तो इसको बनाने में टाइम नहीं लगेंगे तो हमने पीस के रख लिए हैं जार में फिर हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी उसमें हमने ऐड कर दिए हैं रिफाइन तेल तो आप बटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उसमें फिर जब तेल गर्म हो जाए तो जो हमने पेस्ट तैयार करके रखे हैं वो पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद आप जब भी ग्रेवी ऐड करें ना आप ढक के पकाएं क्योंकि इतना ज़्यादा छिटकता है ना कि बहुत डर लगता है जलने का तो आप कोशिश करें कि जब आप ग्रेवी ऐड करो ना तेल में तो आप ज़रूर से इसको ढक के पकाएं तो फिर इस तरीके से क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें जार में पानी डालते हुए इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी सूखी पड़ रही थी और फटाक से इसको हम ढक देंगे क्योंकि डालते ही तेल में जाने के बाद ग्रेवी छिटकने लगता है पूरा गैस वगैरह भी खराब हो जाता है तो इतना डर रहे थे कि ढक्कन हटाने में भी डर लग रहा था क्योंकि जितना ऊपर माने कि इसके बुलबुले वगैरह आ रहे थे तो हमने किया गैस को थोड़ा सा ऑफ कर दिए ठंडा होने के लिए कि जैसे कि मसाले में इसमें कुछ ऐड कर सके तो हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए थे और इसमें भी कश्मीर लाल मिर्च पाउडर ऐड किए थे इससे कलर बहुत अच्छे आएंगे पनीर की सब्जी में फिर इसमें हमने जीरा पाउडर ऐड करेंगे नॉर्मल सी बेसिक से मसाले जो घर में होते हैं वो मसाले हमें ऐड करनी है इसमें फिर काली मिर्च पाउडर ऐड करना है इसमें फिर इसमें हमने डाल दिए हैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड कर दिए हैं बस बस इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसमें फिर हमने चीनी थोड़ा सा ऐड करना है एक चम्मच लगभग चीनी ऐड कर देंगे तब तक देख सकते हैं हमारी गैस ऑफ ही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी फिर इसमें हमने कस्तूरी मेथी को पानी में भिंगो के छोड़ दिए थे फिर कस्तूरी मेथी इसमें हम ऐड कर देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद फिर से इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें हम जो हमने ग्रेवी के लिए पानी उबाल के रखे थे ग्रेवी में टमाटर वगैरह तो पानी बची थी उसको फेंकना नहीं है वो ग्रेवी में हम यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हमने ग्रेवी में डाल दी है वो पानी अब ढक के इसको हम पकने देंगे कुछ ही मिनटों में ये पनीर की सब्जी जो है पक के तैयार हो जाएंगी क्योंकि पनीर भी अलग पक गई है हमारी ग्रेवी भी ऑलरेडी पहले की पकी हुई है तो उसमें बस इंतज़ार करना है कि मसाले से अच्छे तरीके से तेल छोड़ दें देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बन एकदम से तैयार है अब उसमें जो हमने पनीर फ्राई करके रखी है ना वो सारी पनीर इसमें हम ऐड कर देंगे और फटाफट बस देखते ही देखते हैं बातें करते ही करते हैं पनीर की सब्जी एकदम बन के तैयार है तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी हमारी पसंद आई होंगी तो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें और आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो जाके जरूर से सब्सक्राइब करें बस इस तरह देख सकते हैं पनीर की सब्जी हमारी बन तैयार है हमने गैस को ऑफ कर दिए अब ढक के इसको हम साइड कर देंगे तब तक हम आलू की स्टपिंग तैयार करेंगे तो हमने उबले हुए आलू को देख तरीके से छील लिए थे देखे ग्रेवी के साथ साथ में हमारे आलू जो अच्छे तरीके से बॉयल्ड होगी दो काम एक साथ हमने कर लिए थे फिर इसमें हमने ऐड करेंगे प्याज जो बारीक चॉप करके हमने रखे हुए हैं फिर इसमें हरी मिर्च और धनिया हरी मिर्च और धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे सब्जी डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अजवाइन और नमक और कलौजी तो हमने नमक भी ऐड कर दिए हैं टेस्ट के अनुसार इसमें हमने ऐड कर देना है अजवाइन फिर इसमें ऐड कर देना है कलौजी इसमें आप कोई भी चीज़ अगर नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो फिर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा इसमें हमने मसाले ऐड कर दिए तो इसमें हमने ऐड कर दिए थोड़ा सा धनिया पाउडर बस इतना मसाला डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और आलू की स्टफिंग हमारी बन के एकदम से तैयार है आटा भी अच्छे खासा सॉफ्ट हो गया है देख सकते हैं तोड़ने के बाद कितना आसानी से आटा का डो तैयार हो गया है देखिए इस तरीके से तो बस इस तरीके से अपने हाथों में ले लें और इसको चिकना लोई बना लें लोई बनाने के बाद इसको सूखे आटे में लगाएं और बस इस तरीके से सूखा मैटर में लगाने के बाद इसको गड्ढा करें आप बीच में दोनों उंगलियों की हेल्प से अंगूठों की हेल्प से इस तरीके से आप घुमाएंगे तो बहुत आसानी से इस तरीके से बीच में गड्ढा हो जाएंगे आटो के बीच बीच तो बस इसमें हमने आलू का स्टपिंग लेना है और इस तरीके से उसमें भर देना है बस इस
और आटा लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसमें कलौजी ऐड करेंगे और बस इसको हम बेल लेंगे फटाफट आज की रेसिपी जो है हमारी बनके तैयार है तो बस इसमें कलौजी डालने के बाद इस तरीके से हमने बेलेंगे तो बस इसको ज़्यादा बाहर पतला नहीं करना है हल्का सा इसको मोटा ही रखना है तो जिस तरीके की कलौजी नहीं लगी है साथ ही उस तरफ हम पानी लगा लेंगे तो पानी को इस तरीके से अपने हाथों से लें दूसरे हाथों से और इस तरीके से ऊपर टोटी के ऊपर फैला दें और तवा जब गर्म हो गया तो जिस तरफ हमने पानी लगाया है उस तरफ हम तवे में रखेंगे और करौजी के ऊपर रखेंगे और सूती कपड़ा कोई कॉटन से कपड़ा ले लें और इस तरीके से दबा दें क्योंकि इसमें हम आलू की स्टपिंग भरी है ना आसानी से तवा में जो है चिपकना चाहिए तो बस इस तरह देख सकते हैं पलटने के बाद कितना आसानी से फूले फूले हमारे जो नान रोटी हैं आलू की स्टपिंग वाली बन एकदम से तैयार है देख सकते हैं कितने अच्छा हमारा आलू का स्टपिंग वाली जो है नान रोटी बन एकदम से तैयार है चाकू या पलटा किसी की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा हेल्प से छुड़ा लें और इस तरीके से नान रोटी है बन हमारी तैयार है सर्व करने के लिए साथ में आपको घी पसंद है तो आप लगाएँ बटर पसंद है तो लगाएँ या नहीं पसंद तो आप इसी तरीके से इंजॉय करें लेकिन हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इस तरीके से घी डालने के बाद इस तरीके से इसको हम रोटी के ऊपर पूरी अच्छे तरीके से फैला देंगे फिर आती है पनीर की सब्जी की बारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर की सब्जी बनके तैयार हुए थे और यकीन मानिए जो खाएगा ना उंगलियाँ चाटते रह जाएगा इतना ज़बरदस्त पनीर की सब्जी साथ में इसकी नान रोटी वाह वाह मज़ा आ जाएगा तो आज के लिए बस इतना कल फिर आप लोग से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ आप अपना ध्यान रखें और अगर पसंद आ जाए तो शेयर लाइक कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ज़रूर से बताएँ कॉमेंट करके कैसी लगी आप लोगों की आज की हमारी रेसिपी तो कल फिर मिलेंगे आप लोग से नई वीडियो के साथ में आप अपना ध्यान रखें टेक केयर बाय बाय